सत्रह मई 1902 सौ दो आर्कियोलॉजिस्ट विलेरियज स्टीज ने ग्रीक आइलैंड एंटीकिथेरा के किनारे गोता लगाया जहां उन्हें एक 2000 साल पुराने जहाज का मलबा मिला ये एक रोमन व्यापारिक जहाज था जिसमें कई तरह के खजाने शराब के भंडार और कई सुंदर कलाकृतियां लदे थे जिन्हें रोमन ग्रीक से छीन ले जा रहे थे इस जहाज में गोताखोरों को जो मिला था वो महान प्राचीन काल के थे लेकिन गोताखोरों को इन सब के अलावा भी लकड़ी के बंद बक्से में एक ऐसी चीज मिली थी जिसे इतिहासकारों ने कभी नहीं देखा था एक ऐसा यंत्र जिसने प्राचीन इतिहास के हमारे समझ को पलट कर रख दिया ये एक कांसे यानी ब्रोंज का बना हुआ छोटा सा यंत्र था जिसका नाम एंटीकिथेरा मैकेनिज्म रखा गया और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये दो साल पुराना था परंतु इसमें ऐसा क्या खास बात थी जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ वेल ये एक मशीन था जिसमें कई सारे गियर्स और स्विचेस लगे हुए थे और इसे आज से करीब 2100 साल पहले किसी अननोन ग्रीक साइंटिस्ट ने बनाया था 2100 यानी 2100 साल पहले इसके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिकों के होश उड़ गए वे ये जानने की कोशिश में लग गए कि आखिर ये कहाँ से आया था इसे किसने बनाया था ये कैसे काम करता है और आखिर ये करता क्या था करीब सौ सालों तक पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसकी पढ़ाई की लेकिन कोई भी इसके नतीजे तक नहीं पहुंच पाया और पिछले सौ सालों तक इसे ग्रीस की राजधानी एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में सजा कर रख दिया गया इसका रहस्य एक रहस्य बनकर रह गया परंतु हाल ही में आज से करीब 20 साल पहले तक हम इतने आधुनिक बन चुके थे कि हम इस अज्ञात यंत्र के पीछे के रहस्य को सुलझा सके पूरे विश्व के अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स इंजीनियरिंग आर्कियोलॉजी और विज्ञान के और भी विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट्स ने साथ में मिलकर एक बार फिर से इस यंत्र की गहराई से पढ़ाई करने में लग गए लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी इस मशीन के इतने प्राचीन होने की वजह से इसे लिटरली अलग अलग भागों में खोला नहीं जा सकता था इस कारण इसके अंदर देखने के लिए वैज्ञानिकों को एक खास तरह से बनाए गए एक्सरे मशीन की जरूरत थी और उस समय ऐसा एकमात्र एक्सरे मशीन इंग्लैंड में था जो कि इस प्राचीन मशीन जो कि एथेंस में थी से काफ़ी दूर था और इस मशीन को वहाँ तक सही सलामत ले जाना संभव नहीं था इसलिए उस भारी भरकम एक्सरे मशीन को ऑल द वे शिप करके एथेंस तक लाया गया जहाँ इस मैकेनिज्म का आसानी से और सुरक्षित रूप से एक्सरे निकाला गया इसके अंदर जो डिटेल्स छिपी थी उसने प्रत्येक प्राचीन इतिहासकारों के होश उड़ा दिए क्योंकि उस मशीन के अंदर जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था वो आज से दो साल पहले बनाना संभव ही नहीं था इस मशीन के अंदर कुल सैंतालीस अलग अलग आकार के गियर्स लगे थे प्रत्येक गियर एकदम सटीक ढंग से बनाया हुआ था और पूरी बारीकी से एकदम सही जगह पर फिट किया गया था ये मशीन कुछ और नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर थी जी हाँ ये आज से 2000 साल पहले बनाई गई कंप्यूटर थी यानी गुटनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होने से भी करीब 1500 साल पहले की जिसने भी इसे बनाया था वो अपने समय से बहुत ही आधुनिक था यह एंटीकिथेरा मैकेनिज्म मून कैलेंडर को दिखाती थी यानी एक ऐसा कैलेंडर जो हमारे चांद के ऊपर आधारित है इसके साथ ही इसके द्वारा सोलर इक्लिप्स को भी प्रिडिक्ट किया जाता था वो भी एग्जैक्ट टाइम और डेट के साथ ये मशीन अपने समय से बहुत ही ज़्यादा आधुनिक बनाई गई थी मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने एक्सरे डेटा के जरिए उस मशीन का एक डुप्लीकेट तैयार किया उसमें यह पाया गया कि यह मशीन दरअसल किसी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर द्वारा बनाई गई थी क्योंकि मशीन में जो कांटे लगे हुए थे वो असल में हमारे सौर मंडल के प्लानट्स को दिखाती है जहाँ सेंटर में हमारा अर्थ है और अदर प्लानट्स मून और सन इसके चारों ओर चक्कर काटते हुए दिखाए गए हैं जैसा कि ग्रीक एस्ट्रोनॉमर मानते थे इस कैलेंडर को मून के ऊपर आधारित किया गया था और ये इतना एक्यूरेट था कि आपको विश्वास ही नहीं होगा जैसा कि हम जानते हैं कि मून हमारे अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि इलेप्टिकल पाथ में घूमती है यानी जब यह अर्थ के निकट होती है तो ये तेजी से चलती है और अर्थ से दूर होने पर धीमा तो अगर इस मशीन को मून के सर्कुलर पाथ पर बनाया जाता तो ये मशीन इक्लिप्सिस को गलत समय पर दिखाती लेकिन इसके क्रिएटर ने इसके अंदर के गियर्स को इतनी बारीकी से बनाया था कि ये चांद के उसी वेरिएबल मोशन को दिखाती थी जैसा कि एक्चुअल में होती है ये कई दशक भविष्य में होने वाले एक्लिप्सिस का भी भविष्यवाणी करने के काबिल थी और इसे केवल ग्रहण का ही पता नहीं चलता था बल्कि ये एक्यूरेट डेट और टाइम भी बताती थी यहाँ तक कि इससे यह भी पता लगाया जा सकता था कि चंद्र ग्रहण किस रंग का होने वाला है ये अपने समय से इतना आधुनिक था कि इसके बारे में विश्वास करना मुश्किल लगता है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे पहली मैकेनिकल क्लॉक की खोज फोर्टीन सेंचुरी यानी साल 1400 के शुरुआत में हुई थी और ये मैकेनिज्म लगभग एक छोटे कार के साइज की थी जबकि इससे करीब 1500 साल पहले बनाई गई एंटी किथेरा मैकेनिज्म एक छोटे वुडन बॉक्स के आकार में बनाया गया था इसमें लगे गियर्स अपने वक्त से काफ़ी आधुनिक और कॉम्पैक्ट थे ये अपने समय से इतना एडवांस था 
कि कुछ इतिहासकार तो ये तक मानते हैं कि ये असल में एलियंस द्वारा बनाई गई हो सकती है लेकिन एंटी के तेरा मैकेनिज्म ही एकमात्र ऐतिहासिक चीज नहीं है जिसने वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा दिया था आइए जानते हैं एक और ऐतिहासिक चीज के बारे में साल उन्नीस में एक पॉलिस बुक डीलर विल्फर्ड वॉइनिज इटली के विला मॉन्ड्रिगवानी घूमने गए थे जहां उन्हें एक बहुत ही मिस्टीरियस किताब मिली उन्होंने इस किताब को खरीद लिया इस किताब का कोई भी टाइटल नहीं था ना ही इसमें इसके लेखक का नाम लिखा था इसके अंदर सैकड़ों पन्ने थे जिनमें बहुत ही अजीब सी चित्र बनी हुई थी और इस किताब को किसी अज्ञात लैंग्वेज में लिखा गया था वॉइनिच अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस किताब के लैंग्वेज को डिकोड करने में लगे रहे वो ये जानना चाहते थे कि आखिर इस किताब को किसने लिखा था और कहाँ लिखा था और आखिर इस किताब को लिखने का मकसद क्या था वॉइनिच ने अपने शेष जीवन काल को इस किताब के रहस्य को जानने में बिता दिया लेकिन उन्हें अपने एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया इस किताब को इसके बाद नाम दिया गया द वॉइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट इस बुक को वर्ल्ड के कई सारे बेस्ट क्रिप्टोग्राफर के पास भेजा गया था लेकिन कोई भी इसे डिकोड करने में सफल नहीं रहा इस बुक में जो कुछ भी लिखा था वो एक कोड के रूप में लिखा गया था लेकिन इसे समझना किसी के बस की बात नहीं थी यह किताब इतिहास की सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी किताब बनकर रह गई यहाँ तक कि आधुनिक कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स जो कि आज हमारे पास उपलब्ध हैं वो भी इस किताब को डिकोड करने में असफल हैं कुछ इतिहासकार तो ये तक मानते हैं कि ये बुक असल में एक फर्जी है और किसी ने बस यूं ही इस बुक को बना दिया था लेकिन जब इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस किताब की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाँच की तब उन्हें यह पता चला कि इस किताब को लिखने तथा इलेस्ट्रेशन को बनाने में जो रंग यूज़ किया गया था वो प्राचीन समय में बहुत ही महंगा हुआ करता था और इस किताब को जिन चमड़े से बने कागजों पर लिखा गया था उनको खरीदना भी आम लोगों की बस की बात नहीं थी इसका मतलब ये था कि जिस किसी ने भी इस किताब को बनाया था उसने इसे बनाने में काफ़ी पैसे खर्च किए थे और ऐसा कोई ऑथर तभी करता है जब वो सच में कोई जेनविन किताब लिख रहा हो रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा पता चला कि ये किताब फोर्टीन सेंचुरी के आरंभ में लिखी गई थी इस किताब में कई सारे अजीब से पेड़ पौधे तथा औरतों की चित्र बनी हुई थी कई एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स भी बने हुए थे इनमें से कई सारे चित्र तो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड ही नहीं थे और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाना संभव था परंतु आखिर ये कैसे संभव था जबकि दुनिया की पहली टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की खोज इसके बनने से करीब 200 साल बाद हुई थी इस किताब के लेखक ने इसमें जो कुछ भी लिखा था वो बहुत ही खास था और यहाँ दो अल्टरनेटिव हो सकते हैं कि लेखक ने इसे ऐसा क्यों लिखा था या तो इस किताब में लिखा गया लैंग्वेज बहुत ही प्राचीन था जिसे शायद हम खो चुके हैं या फिर इस किताब को लिखने वाला ये नहीं चाहता था कि इस किताब के सीक्रेट्स सभी को पता चल जाए इसलिए उसने इसे खुफिया कोड के रूप में लिखा था जब इस किताब का माइक्रोस्कोप द्वारा परीक्षण किया गया तब यह देखा गया कि इस किताब में कुल दो से भी अधिक पन्ने थे और किसी भी पन्ने पर एक छोटा सा भी करेक्शन या मिस्टेक नहीं किया गया था खासकर इस किताब के एक छः पेजों के फोल्ड आउट्स पर बनाया गया ये खूबसूरत सा इलेस्ट्रेशन इस बात को कि इसके लेखक द्वारा एक छोटा सा भी मिस्टेक नहीं किया गया था इसे हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है इस किताब को आज के समय में न्यू हेवन के बाइनिका रेयर बुक एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित रूप से रखा गया है हम आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर इस बुक में क्या लिखा गया था बेशक ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी किताब है प्रत्येक साल नए नए स्कॉलर्स इस किताब को डिकोड करने के लिए आते हैं लेकिन उनको केवल एक ही चीज मिलती है हार तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि क्या ये प्राचीन चीज़ें कोई एलियन टेक्नोलॉजी है या नहीं अपने राय कमेंट में जरूर देना अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर जल्दी से फॉलो करो वहाँ हर एक संडे को लाइव की उन्हें सेशन शुरू हो चुका है साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद बाय